Salut tout le monde, c'est Anastasia Custom. On se retrouve après ces quelques mois d'absence pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se pencher sur le jeu vidéo Nier Automata et plus particulièrement sur le personnage Tooby. Alors, euh, c'est un jeu sur lequel je me suis lancé récemment, donc euh, no spoil please <rire> Mais euh, les quelques minutes que j'ai pu jouer pour le moment m'ont fait craquer non seulement sur l'aspect esthétique général du jeu, mais aussi sur Tooby qui est, on est d'accord, carrément badass Une fois de plus, je me suis inspiré du fanart de No Flutter pour la tenue, qui est légèrement différente. Mais en revanche, on va garder la coupe de cheveux et le masque du personnage d'origine. Et c'est sur une vieille Draculaura abîmée par le temps qu'on va travailler aujourd'hui. Celle-ci a des taches orange sur le visage qui ne se retirent pas, même avec le démaquillage. On va voir ensemble comment faire pour remédier à ça. Vous pouvez voir ici la différence de couleur qu'il y a entre la tête et le corps. Alors le seul moyen euh, de réparer entre guillemets, c'est d'utiliser un aérographe avec de la peinture acrylique en prenant soin d'utiliser une couleur identique au corps. On va maintenant sculpter le masque avec de la résine apoxy.
pour les cheveux. Comme toujours, j'utilise de la colle Mod Podge et de la fibre de viscose. Alors par chance, il me reste encore un peu de blanc et croyez-moi, cette couleur n'existe plus. Donc euh, j'essaye de l'utiliser uniquement quand j'en ai vraiment besoin. Bon là, pour tout bille, évidemment, j'ai pas vraiment le choix. Mais on va pouvoir euh, économiser pas mal de fibres puisqu'elle a les cheveux courts. Alors non, je n'essaye pas encore de l'étouffer, <rire> euh, mais euh, le viscose est une fibre assez capricieuse qui marque assez facilement. Et ici, j'utilise donc un sac plastique pour former la coupe. Je vais laisser comme ça pendant une nuit et ensuite on retire le sac. La tenue a été réalisée par les procréastinatrices associées et comme toujours, elles ont fait un travail de malade. J'adore les détails, le fan art a bien été respecté et les motifs blancs ont été faits au crayon et en broderie. Bien souvent, euh, leurs tenues sont assez compliquées à assembler. Hein. En général, il y a un ordre bien précis pour enfiler chaque élément. Et comme elles sont faites pile poil à la bonne taille, bah, ça passe juste juste. Mais à chaque fois, le résultat est bluffant. Hein. Vraiment, euh, j'adore ce qu'elles font.
Tubi a été réservé et va très vite retrouver sa nouvelle propriétaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Tchuss